วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจอุทิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการพฤกษาประดิษฐ์สำหรับในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรายังคงนำเสนอดอกไม้จากดินนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ทรงกรวยแต่เป็นกรวยที่มีขนาดเล็กนิดนึงนะคะนั่นก็คือดอกบานเย็นค่ะซึ่งเกือบทุกบ้านนะคะในต่างจังหวัดมักจะมีการปลูกดอกบานเย็นนะคะการเกือบทุกบ้านเพราะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นง่ายถ้าหากว่ามีมเมล็ดนั้นนะคะร่วงลงจากต้นทึ่งเป็นมเมล็ดสีดำนะคะเมื่อโดนฝนเม็ดมเมล็ดของบานเย็นก็จะงอกนะคะก็จะเป็นต้นใหม่นะคะขึ้นมาใหม่ก็เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามมีสีขาวสีชมพูนะคะหรือเรียกว่าสีบานเย็นก็มีเหมือนกันนะคะ,ะเราจะมาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะยังคงเป็นดินเช่นเคยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการดอกอสีเข้มก็ให้ผสมที่สีเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอ่อนนะคะอย่างที่นำนำเสนอนะคะที่เห็นในทางจอก็จะเห็นว่าเป็นสีชมพูเข้มนิดนึงนะคะแต่สำหรับการสาการนำเสนอดิฉันจะทำเป็นดอกสีชมพูอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ดูแตกต่างกันว่าเราสามารถที่จะประดิษฐ์ดอกอบานเย็นนั้นในหลากหลายสีนะคะเพียงแค่เรานำสีนะคะสีเดิมหรือสีที่ผสมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะมาจางก็จะเป็นสีชมพูอ่อนส่วนสำหรับสีเขียวนะคะก็ยังคงใช้สีที่เรายังเหลือจากดอกนะคะดอกรำเพยเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนำมาใช้ได้เลยนะคะมาทำเป็นใบเพียงเพียงแค่เพิ่มสีชมพูนะคะขึ้นมาแล้วก็สีดำนะคะที่เราจำเป็นต้องใช้สีดำก็เนื่องจากว่ามาผสมเป็นมเมล็ดของของดอกบานเย็นนะคะปานสอนนารายใช้สำหรับทำเป็นเกสรน,นะคะ,ะสำหรับลวดนะคะที่จะใช้สำหรับเป็นก้านดอกนะก้านดอกแล้วก็ก้านใบเป็นลวดเบอร์24นะคะตัดยาวประมาณ 3-4 นิ้วลวดก้านดอกนั้นก็คือเป็นลวดเบอร์18นะคะสำหรับผ้าเยื่อก็จะใช้สำหรับเป็นการพันต่อระหว่างช่อดอกมาถึงมาถึงก้านนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ก้านดอกนะคะแข็งแรงมากขึ้นนะคะเมื่อเวลาจับไปไหนนะคะก็จะไม่ทำให้ช่อดอกนั้นหลุดได้ง่ายนะคะสำหรับพิมพ์ตัดในวันนี้นะคะเราจะใช้เพียงแค่พิมพ์ตัดใบอย่างเดียวก็คือหัวแหลมท้ายแหลมนะคะพิมพ์อัดลายใบเราก็จะใช้พิมพ์อัดลายใบสตรอเบอรี่ส่วนสำหรับดอกนั้นนะคะต้องใช้ปั้นมือนะคะไม่มีวิธีการใช้พิมพ์ตัดนะคะแบบใดที่สามารถมาทำดอกได้เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องของดอกไม้ท่านผู้ชมเขามีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือ,อปั้นด้วยมือซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมดอกไม้เกือบทุกชนิดนะคะเราจะใช้วิธีการปั้นนะคะและจากนั้นก็ตัดผ่าคลึงกลีบนะคะแต่สำหรับในปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนั่นก็คือใช้ประเภทพวกพิมพ์ตัดแต่ดอกไม้บางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะใช้พิมพ์ตัดแล้วจะให้เหมือนดอกธรรมชาติเราก็ต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าปั้นมือหรือคลึงมือนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือคลึงกลีบก็จะใช้ด้ามผู้กันนะคะกับเหล็กช้อนนะคะจะใช้เหล็กช้อนนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนนะคะของการทำดอกบานเย็นเริ่มต้นนะคะท่านผู้ชมเราต้องเตรียมที่การทำใบซะก่อนนะคะใบประกอบไปด้วยก้านนะคะก้านใบก็เช่นเดิมนะคะเป็นลักษณะของใบที่หุ้มหุ้มก้านใบด้วยสีสีเขียวนะคะแล้วไล่ขนาดจากเล็กมากๆมา,มาหาที่โคนให้ให้โตขึ้นนะคะความยาวของใบนะคะก็จะยาวกว่ายาวกว่าตัวใบนะคะประมาณซักครึ่งนิ้ครึ่งนิ้วนะคะของทุกๆใบนะคะส่วนนี้คือเราจะเตรียมเอาไว้เมื่อเรารีดกลีบเมื่อเรารีดใบตัดใบได้จํานวนใบที่เราต้องการเพราะดอกบานเย็นนั้นเป็นใบคู่นะคะทุกช่อช่อทุกช่อนะคะทุกคู่ของใบจะเป็นใบคู่แล้วก็จะมีตุ่มตุ่มข้อข้อใบนะคะจะเป็นในลักษณะนี้สลับกันเพราะฉะนั้นจํานวนใบไม่มากเท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนดอกดำเพยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใบจำนวนมากนะคะเราจะเริ่มที่เมื่อรีดใบนะคะตัดใบเรียบร้อยแล้วเราก
นะคะเมื่อรบเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะผึ่งนะคะผึ่งใบให้หมาดนะคะผึ่งทั้งสองด้านนะคะด้านละประมาณสักสามถึงห้านาทีก็ได้นะคะผึ่งไว้ให้เรียบร้อยหุ้มก้านใบนะคะไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาอัดลายใบนะคะอัดด้านหมาดลงนะคะให้มีลวดลายนะคะแม้ว่า,าส่วนขนาดของใบความยาวอาจจะเลยพิมพ์นิดหน่อยนะคะเราก็จะใช้ส่วนที่ปลายให้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็บิดริมใบเล็กน้อยให้พริ้วนะคะบิดเลยลักษณะนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าแรงเกินไปจะขาดนะคะแล้วผึ่งด้านบนให้หมาดด้านล่างให้ชื้นนะคะบิดเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราจะวัดดูว่าเราจะใช้ความยาวอันนี้ยาวเกินไปนะคะถ้าหากเราลืมไปนะคะว่าลวดที่เตรียมไว้นะคะที่ลวดที่เตรียมไว้นั้นยาวเกินไปนะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะยาวไปนิดหนึ่งนะคะเราก็จะตัดออกนะคะกลับด้านหลังนะคะก้านยาใบยาวเราก็จะใช้ก้านยาวในลักษณะนี้นะคะผึ่งไว้ให้กาวแห้งนะคะผึ่งไว้ให้กาวแห้งนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเกสรนะคะเราจะเตรียมเกสรเกสรใช้ป่านสอนารายนะคะมาประกบกับลวดนะคะลวดก้านดอกนะคะดึงป่านสอนอะไรที่เราตัดเตรียมไว้ประมาณสักห้าถึงหกเส้นด้วยกันนะคะในลักษณะนี้ห้าถึงหกเส้นถ้าหากยาวเกินไปนะคะเราก็จะต้องตัดนิดนึงนะคะตัดทั้งส่วนปลายนะคะให้มีความยาวที่แตกต่างกันนิดหน่อยจากนั้นเราก็จะจุ่มกาวนะคะที่ลวดมากนิดหนึ่งประกบในลักษณะนี้นะคะประกบบีบกาวให้กาวแห้งนะคะให้กาวแห้งนะคะรอให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ปลายจุ่มสีนิดหนึ่งนะคะรอให้กาวแห้งนะคะจากนั้นเราก็จะใช้มือลูกเกสรน,นิดหนึ่งส่วนที่ปลายนะคะส่วนปลายให้ให้ออกเป็นสีชมพูนะคะถ้าหากว่าดอกสีอ่อนเกสรก็จะอ่อนตามนะคะถ้าหากว่าสีมากเกินไปก็ใช้กระดาษทิชชู่ลูกนิดหนึ่งนะคะเกสรกับตัวกลีบดอกนะคะจะสอดรับกันเมื่อเกสรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราจะนําไปใช้นะคะเกสรของดอกบานเย็นนะคะเขาจะไม่เป็นเส้นตรงเราก็จะใช้ปลายกันไกลดัดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้งอโคง้งเราต้องการจํานวนดอกบานกี่ดอกนะคะเราก็จะต้องเตรียมเกสรไว้นะคะให้ได้ครบจํานวนดอกบานที่เราต้องการนะคะเมื่อเราเตรียมเกสรเราก็จะพักรอนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมนะคะดอกบานนะคะ
ะดอกบานดอกบานของดอกบานเย็นนะคะถ้าหากเราต้องการสีอ่อนนะคะเราก็จะเอาสีนะคะซึ่งเป็นหัวสีที่เข้มนะคะเราก็จะนำมาจางนะคะในลักษณะนี้อาจจะมีการบิดเลือบที่ไม่ให้เป็นสีเดียวกันนะคะเด็ดประมาณ <coughs> สักหนึ่งเซนนะคะขนาดประมาณสักหนึ่งเซนเป็นรูปหยดน้ำในลักษณะนี้นะคะในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัดผ่านะคะผ่าข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่นะคะข้างใหญ่เราจะแบ่งออกเป็นสามนะคะแล้วก็ซีกเล็กเราจะแบ่งออกเป็นสองในลักษณะนี้นะคะเราอาจจะผึ่งไว้ให้มาสักนิดหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะคลึงนะคะคลึงปลีบนะคะให้กว้างออกไปโดยปกตินะะในขณะที่คลึงนะคะเราก็ไม่คลึงทีเดียวให้เสร็จเป็นเพียงการขยายปลายกลีบก่อนนะคะขยายปลายกลีบนะคะให้กลีบแผ่นะคะแล้วก็เจาะนะคะคลี่เนื้อออกมาจากส่วนนะคะส่วนปลายให้กลีบออกมานะคะขยายด้านนอกให้กว้างมากขึ้นในลักษณะนี้ลักษณะนี้ก็คือเป็นการขยายกลีบนะคะขยายกลีบให้โตขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการเฉลี่ยเฉลี่ยเนื้อของดินให้กว้างมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะคลึงริมกลีบให้พริ้วนะะเมื่อคลึงริมกลีบให้ปลิ้วจากนั้นนะคะเราจะใช้เหล็กปลายแหลมเข้ามาช่วยจะคลึงส่วนด้านข้างนะคะเพื่อให้เป็นลักษณะของร่องรูปหัวใจค่ะในลักษณะนี้ของทุกๆุกกลีบให้เป็นร่องรูปหัวใจนะคะในขณะที่เราใช้เหล็กคลึงในขณะนี้นะคะขอบกลีบอาจยังมีความหนาอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะคลี่ให้กลีบดอกโตขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อนะคะเราคลึงไปนะคะซ้ำซ้ำในลักษณะนี้ให้จับนะคะกดนะคะกดที่ตรงระหว่างกลีบจับจีบกลีบนะคะจับจีบกลีบนะคะแล้วก็กลีบต่อไปนะคะก็จับจีบกลีบให้อยู่ข้างล่างเช่นกันเพราะนั้นจะมีสันอยู่ข้างล่างในลักษณะนี้นะคะนะคะของทุกทุกช่องกลีบลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะส่วนตรงกลางก็ต้องเจาะกระเปาะดอกนะคะให้เป็นช่องกว้างนะคะช่องกว้างนะคะจะมีคลีบอยู่ตรงกลางเป็นสันกลีบนะคะให้ใช้ปากคีบ
หนีบนะคะเป็นริ้วเล็กๆอยู่ตรงกึงกลางกลีบนะคะจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราสังเกตดูว่าถ้าหากดอกแบนจนเกินไปอาจจะใช้ปลายช้อนนะคะขูดด้านข้างนิดหน่อยนะคะในลักษณะนี้นะคะเพื่อช่วยให้กลีบเหมือนจริงมากขึ้นนะคะในลักษณะนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่มีลักษณะดอกที่เหมือนจริงย้อนกลับนะคะไปดูนะคะขั้นตอนในเรื่องของการจับจีบนะคะว่ายังมีสันนะคะว่ายังมีสันนูนอยู่หรือเปล่านะคะสามารถย้อนนะคะปรับแต่งใหม่ได้ในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตกแต่งนะคะจนให้ดูเหมือนกับดอกจริงนะคะจากนั้นเราก็พึงไว้ให้หมาดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกสรนะคะเสียบเกสรนะคะเสียบเกสรขณะที่เราเสียบเกสรท่านผู้ชมคะลักษณะของดอกบานเย็นนะคะเขาจะตะแคงนะคะตั้งกลีบด้านหนึ่งคือประมาณสองกลีบนะคะจะยกขึ้นวิธีที่จะให้กลีบนั้นยกขึ้นก็โดยที่เราวางวางดอกนะคะไว้ไว้ในลักษณะนี้นะคะให้แห้งก็จะมีลักษณะดอกเหมือนธรรมชาตินะคะเหมือนธรรมชาตินะคะต้องผึ่งไว้แห้งก่อนเช่นในลักษณะนี้นะคะแต่ละดอกนะคะเราเตรียมผึ่งแห้งแล้วถึงจะเสียบนะคะจะมีคุณลักษณะของดอกนะคะที่สวยงามกว่าน <Nee> ี่คือดอกที่นะคะหมาดนะคะที่เราเตรียมไว้เพราะฉะนั้นขณะที่เราเตรียมนะคะเราก็จะเตรียมหลายหลายดอกนะคะเพื่อให้ได้จำนวนดอกที่เราจะมาประกอบเข้าเป็นช่อนะคะส่วนตรงนี้ก็คือนะคะหมาดนะคะพร้อมที่จะพุ่มก้านเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องต่อนะคะต่อด้วยก้านสีสีเดียวกับดอกนะคะแต่อาจจะจางลงมานิดหนึ่งนะคะหุ้มตั้งแต่คูณนะคะในลักษณะนี้คือเราจะต้องให้ให้แห้งซะก่อนนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เกสรหมุนนะคะเช่นในลักษณะนี้นะคะนี่คือดอกแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะจับนะคะเพิ่มก้านดอกนะคะให้ยาวโดยที่ตัวดอกไม่หมุนเนื่องจากกาวแห้งสนิทแล้วนะคะจะต้องปั่นคอดอกนะคะปั่นคอดอกให้เป็นเนื้อเดียวกันถ้าหากว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้นะคะเหล็กนะคะช่วยครูดนิดนึงต่อต่อก้านอย่างนี้นะคะจากนั้นปั่นก้านปั่นก้านจากโคนจากก้านเดิมลงมาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะก้านก็จะใหญ่ประมาณาไม่เกินสามมิลเป็นลักษณะของกรวยเล็กนะคะปั่นในลักษณะนี้ถ้าหากผิวของก้านไม่เรียบก็ให้ใช้ผ้าเปียกๆนะคะใช้ผ้าจับจับนะคะแตะแตะก็จะได้ความชื้นเมื่อได้ความชื้นเราก็สามารถคลึงผิวให้ได้เนียนนะคะได้เนียนขึ้นนะคะทุกดอกถ้าต้องการให้ประสานกันอีกนิดหนึ่งใช้เนื้อกาวแต้มนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ปั่นนะคะปั่นก้าน
นะคะในลักษณะนี้นะคะก้านไม่ควรใหญ่นะคะถ้าหากว่าใหญ่แล้วจะไม่สมส่วนนะคะใช้วิธีการคลึงก้านจะยาวนะคะจากอันเดิมหรือ,อ่ห่างจากโคนกลีบดอกตรงนี้นะคะมาประมาณสองนิ้วนะคะถ้าเห็นมีลักษณะของเป็นอรอยต่อนะคะเราจะครูดทันทีแต่งนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพยายามอย่าให้มีผิวขรุขระนะคะหรือใหญ่จนเกินไปนะคะถ้าหากว่าใหญ่จนเกินไปปั่นไม่ออกใช้วิธีบีบด้านข้างนะคะเด็ดดินออกควรถ้าหากว่าดินนะคะแข็งจนเกินไปให้จุ่มน้ำนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีเนื้อนิ่มถ้าหากว่าดินเนื้อแข็งจนเกินไปเมื่อเราปั่นคอดอกนะคะคอดอกจะมีรอยต่อแล้วก็ก้านนะคะก้านก็จะมีผิวที่ขรุขระนิดนึงนะคะเราจะทำทุกดอกนะคะให้มีก้านนะคะจากนั้นก็ผึ่งไว้แห้งนะคะเมื่อผึ่งไว้แห้งรอการแห้งก็มาปั้นดอกตูมนะคะก็ใช้ดินสีเดิมนะคะนะคะเสียบด้วยลวดดอกเช่นเคยนะคะปั้นนะคะปั้นให้เนื้อเรียบซะก่อนนะคะจากนั้นก็เสียบก้านบีบนะคะบีบคอดอกไล่ลงมาให้มีความยาวจากคอดอกก็ประมาณสองนิ้วถ้าหากว่าเป็นตูมเล็กๆที่มีสีเขียวก็ใช้ผสมสีเขียวนิดหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้คือเราจะปั้นครั้งเดียวแต่ถ้าหากเราจะต่อก้านก็ได้นะคะส่วนตรงนี้คือบีบบีบปลายดอกนะคะให้เป็นรูปร่างของดอกจริงๆจากนั้นก็ตัดงับนะคะประมาณ 3-4 ถึงครั้งให้เป็นดอกตูมนะคะส่วนนี้เราจะพักะจะพักคอยไว้นะคะถ้าก้านใหญ่เกินไปต้องปั่นก้านให้ให้เล็กนะคะไม่เช่นั้นะจะไม่เหมือนของจริงถ้าหากเป็นตูมเล็กๆเราก็จะใช้สีเขียวนะคะจะใช้สีเขียวสีเขียวก็ควรเป็นสีเขียวอ่อนนะคะมิฉะนั้นจะไม่สวยมาผสมกับสีชมพูนะคะซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนอยู่แล้วนะคะไปในทางออกขาวนะคะก็ใส่ก้านลวดเช่นกันนะคะถ้าหากว่าก้อนใหญ่จนเกินไปเราก็จะเด็ดออกมาเสียบเสียบไปให้เกือบทะลุนะคะคอจะได้ไม่คอไม่หักนะคะคอก้านดอกจะไม่หักลงปั่นลงมาประมาณสักนิ้วเศษเศษอันนี้คือเป็นดอกตูมเล็กนะคะก้านก็เล็กตามนะคะเช่นกันนะคะก็คือใช้กันไกงับนะคะสามถึงสี่ครั้งบีบแต่งนะคะคอดอกนะคะทุกอย่างนะคะทุกขนาดทุกดอกที่เราเตรียมเพื่อที่จะเข้าช่อนะคะเราก็จะต้องเตรียมไว้ให้ได้จำนวนตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนะคะมาเตรียมทำกลีบเลี้ยงนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำกลีบเลี้ยงนะคะเราก็จะมาท
รรมเม็ดนะคะก็คือผสมสีดำนะคะปั้นประมาณสักครึ่งเซนเสียบก้านเช่นกันนะคะถ้าขาดก้านยาวจนเกินไปเราก็สามารถตัดก้านนะคะให้สั้นๆล,ลงนะคะแต้มกาวเสียบเม็ดสีดำนะคะส่วนนี้คือเราเตรียมส่วนประกอบไว้ทั้งหมดนะคะพึงไว้แห้งนะคะเมื่อผึ่งไว้แห้งจากนั้นนะคะทุกดอกนะคะหรือว่าทุกของเมล็ดของอดอกบานเย็นนะคะเราก็จะมาปั้นกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงนะคะก็จะให้เป็นสีเขียวอ่อนนิดนึงนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนนิดนึงปั้นเป็นหยดน้ำนะคะส่วนนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้นิดนึงก่อนนะคะปั้นประมาณสักเม็ดละครึ่งเซนนะคะนะคะพึงพักไว้ก่อนสักครู่หนึ่งถ้าหากว่าเป็นดอกที่ขนาดเล็กเราก็สามารถที่จะปั้นให้เล็กลงนิดนึงนะคะถึงหมาดไว้นิดนึงจากนั้นให้ย้อนกลับมาดูที่ใบนิดนึงนะคะขณะนี้คือใบหมาดมากแล้วนะคะเราก็จะมาจัดให้ใบนะคะมีรูปทรงที่สวยงามนะคะจากนั้นเราก็พึงไว้ให้แห้งเลยสำหรับที่จะนำไปประกอบนะคะส่วนไหนที่กาวไม่สนิทนะคะเราสามารถที่จะมาบีบแต่งนะคะให้ส่วนโคนเรียบนะคะชิดกันกับกั้นของใบผึ่งไว้แห้งนะคะส่วนนี้ก็คือผึ่งไว้แห้งจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดกีบเลี้ยงนะคะตัดผ่าออกเป็นห้าซีกหนึ่งเล็กซีกหนึ่งใหญ่ซีกใหญ่ตัดสามนะคะซีกเล็กตัดสองนะคะทุกทุกกลีบเลี้ยงนะคะในขณะที่เราตัดเราก็ต้องผึ่งไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าตัดตัดหนึ่งกลีบเลี้ยงแล้วเราก็หนีบเลยเนี่ยจะมีความชื้นมากในตัวในด้านในนะคะก็จะทำให้ติดปักคีบได้แต่ก็อย่าผึ่งให้แห้งนะคะถ้าหากว่าผึ่งแห้งก็หนีบหนีบไม่ได้นะคะส่วนนี้ก็คือนะคะถ้าหากกลัวว่าจะนะคะจะติดปักคีบนะคะชิ้นไหนที่เราตัดก่อนเราก็หนีบนั้นก่อนนะคะก็หนีบหนีบในลักษณะนี้นะคะหนีบทุกทุกกลีบหนีบพักไว้ให้ผิวส่วนด้านบนแห้งนะคะลักษณะของกลีบเลี้ยงท่านผู้ชมถ้าหากว่าเราไม่ชำนาญส่วนนี้นั่นนะคะว่าติดปักคีบมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ครีมเข้าช่วยแสดงว่ามีความชื้นสูงนะคะเราก็จะใช้ปากคีบช่วยดันให้เข้าอยู่ในฐานโคนกลีบเดิมถ้ายังพอใช้ได้เราก็ไม่ยุบแต่ถ้าหากว่าดูแล้วไม่สวยนะคะเราก็ต้องควรยุบปั้นใหม่แล้วก็หนีบใหม่นะคะ
ให้สังเกตวิธีการเนบนะคะท่านผู้ชมคะดิฉันจะใช้ปากคีบอยู่กับที่แล้วก็หมุนตัวกลีบนะคะกลีบเลี้ยงหมุนไปตามปากคีบนะคะเพื่อไปหาปากคีบแล้วก็ต้องหนีบอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าหนีบและแช่ช้านะคะส่วนเนื้อของดินของกลีบนั้นจะติดนะคะจะติดปักคีบขึ้นมาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่กลีบเลี้ยงนะคะตั้งแต่ดอกบานนะคะใส่นะคะจากนั้นเราก็จับขยุ่มนิดหน่อยให้เขากอดที่โคนนะคะกอดที่โคนส่วนนี้คือเสร็จแล้วนะคะจากนั้นถ้าเรามีดอกตูมนะคะเรามีดอกตูมทุกขนาดนะคะเราก็เสียบกี่เพลียงทั้งหมดนะคะให้เขาหอบลูกนะคะให้กอดส่วนดอกตูมเขียวบีบโคนแต่งโคนนิดหนึ่งลูกนะคะไม่ปล่อยให้กีบเลี้ยงบานให้เขากอดที่โคนนะคะจับกระพุ้งเล็กน้อยสำหรับเม็ดสีดำก็เช่นกันนะคะจับห่อขึ้นไปนะคะห่อเม็ดสีดำลักษณะนี้ก็คือนะคะ,อะดอกได้หลุดไปแล้วนะคะก็ยังเหลือแต่เม็ดนะคะถ้าหากเม็ดเหล่านี้นะคะร่วงลงบนพื้นดินนะคะเมื่อฝนนะคะมีเมื่อมีถึงฤดูฝนเม็ดของดอกบานเย็นนะคะก็จะขึ้นต้นใหม่ถือว่าเป็นอดอกไม้ดอกไม้ประเภทล้มลุกนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ส่วนนี้ก้านยังไม่ไม่แห้งทั้งที่ควรนะคะควรจะปล่อยให้ก้านแห้งนะคะจะได้ชิ้นงานที่สวยนะคะเมื่อเตรียมดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นดอกตูมก็ควรที่จะนะคะเพ้นสีนิดหนึ่งส่วนที่นะคะปลายปลายดอกนะคะเราอาจจะนะคะใช้ปลายดอกจุ่มสีนิดหนึ่งจากนั้นเราก็เกลี่ยสีนะคะไล่ก้านนิดหนึ่งสีเขียวก็เช่นกันนะคะเราก็แต่งสีนะคะสำหรับตัวดอกนะคะตัวดอกถ้าเมื่อดอกแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องเพ้นสีเนื่องจากว่าเนื้อของส่วนของดอกนะคะส่วนด้านในจะหนาสีจะเข้มออกมาเองส่วนปลายกลีบเนื้อบางก็จะดูเป็นสี <coughs> อ่อนลงนะคะโดยธรรมชาติโดยลักษณะของอดอกไม้นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นดอกตูมเราก็เพ้นสีนิดหนึ่งเมื่อเราเตรียมส่วนประกอบนะคะทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มประกอบนะคะเราจะเริ่มประกอบช่อดอกส่วนต่างๆเหล่านี้เราจะต้องพึงนะคะพึงให้แห้งนะคะจะไม่ประกอบตอนที่ยังเนื้อของกลีบเลี้ยงนะคะยังไม่แห้งสนิทถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะทำให้กลีบเลี้ยงยุบบุบเข้าหากันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราไม่สวยนะคะอย่างนี้คือพึงแห้งเรียบร้อยนะคะทุกขนาดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะนำมาประกอบนะคะเราก็จะจับมีทั้งดอกตูมดอกบานนะคะตูมเล็กตูมใหญ่ลักษณะของช่อก็จะเป็นกระจุกในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีดอกที่ได้บานไปแล้วนะคะเขาได้บานหลุดไปแล้วนะคะเขาก็ยังมีส่วนที่หลงเหลืออยู่นะะช่อนี้อาจจะเป็นช่อที่มีดอกบานนะคะหลุดหายไปประมาณห้าดอกนะคะยังเหลือดอกตูมอีกสามดอกนะคะที่ยังไม่บานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะ
ประดิษฐ์ดอกไม้นะคะอะไรก็ตามจะต้องดูที่ความเป็นธรรมชาตินะคะต้องลอกเรียนนะคะในธรรมชาติออกมานะคะถึงจะเหมือนจริงพันด้วยผ้าเยื่อส่วนนี้คือจะแข็งแรงนะคะสำหรับดอกบานเย็นดิฉันไม่ไม่หุ้มก้านก่อนสังเกตไหมคะดิฉันไม่หุ้มก้านก่อนถ้าหากหุ้มก้านก่อนแล้วก็ใช้ก้านดอกทั้งหมดมีอยู่ประมาณ9 9ก้านดอกทั้งตูมแย้มบานแล้วก็ส่วนที่ดอกหลุดไปแล้วเนี่ยมีประมาณ9ดอกเพราะฉะนั้นจะทำให้ส่วนตรงก้านเสียบเข้าไปแล้วนะคะอาจจะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่จะใช้วิธีหุ้มหลังจากที่เราประกอบช่อดอกนะคะแต่ก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เนื้อของของก้านนะคะที่เป็นเนื้อดินที่นิ่มที่นิ่มนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใช้ก้านเนื้อแข็งนะคะพอเราหุ้มจะไม่สวยนะจากนั้นเราก็ทำเนื้อบางๆในลักษณะนี้นะคะหุ้มที่โคนให้สวยและใช้ให้ก้านเล็กนิดหนึ่งนะคะไล่นะคะลงมาประมาณสองนิ้วนะคะปั่นก้านออกมาสองนิ้วนะคะใช้ทับลักษณะอย่างนี้นะคะเมื่อเรา,เาพันด้วยผ้าเยื่อเราก็ไม่ต้องกลัวว่าก้านจะหลุดนะคะในลักษณะนี้นะคะส่วนที่โคนนะคะจะโตนิดหนึ่งนะคะในส่วนสองนิ้วจะโตนิดหนึ่งนะคะเมื่อได้ประมาณสักสองนิ้วนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะทำนะคะให้เรียบแหลมลงมานะคะจากนั้นเราก็จะใช้หุ้มนะคะใช้หุ้มส่วนเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นปล้องหรือจะเป็นข้อนะคะจะเป็นข้อตรงข้อจะโตขึ้นนิดหน่อยจากนั้นก็ค่อยเริ่มนะคะเล็กเล็กแต่โตกว่าก้านบนนิดหนึ่งนะคะไล่ลงมาประมาณอสองนิ้วสองนิ้วกว่าอีกนิดหนึ่งนะคะปล้องก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆส่วนด้านบนจะเป็นข้อนะคะทำให้เป็นข้อซะก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยแต่งนะคะเราแต่งด้วยเหล็กนะคะเพื่อให้เป็นข้อแล้วก็ปั่นลงมานะคะปั่นลงมาให้เล็กนะะหรือถ้าหากเราไม่ถนัดนะคะเราจะต้องคลึงด้วยพื้นขณะนี้ก็คือผิวแห้งไปนิดหนึ่งนะคะจะต้องใช้น้ำนะคะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะหุ้มต่อก็เป็นข้อเหมือนเดิมนะคะทำเป็นข้อแล้วก็ปั่นลงมาเล็กแต่ก็ต้องใหญ่กว่าข้อที่สองนะคะเล็กแล้วก็เริ่มโตอีกนิดหนึ่งนะคะให้เป็นข้อนะคะแล้วก็ปั่นลงมาในลักษณะนี้คือเราสามารถถ้ายังมีความชื้นอยู่นะคะเราก็จะคลึงนะคะคลึงก้านแล้วก็ส่วนตรงข้อก็ยังทงให้มีอยู่นะคะแต่งข้อนะคะให้เหมือนธรรมชาติ
ะคะแล้วก็อยากต้องการให้มีข้อยาวกว่านี้แล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําต่อไปให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็ผึ่งก้านนะคะให้ให้หมาดให้มีความชื้นยังคงหลงเหลืออยู่นะคะประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเราถึงค่อยเสียบใบนะคะในขณะที่นะคะอย่างในลักษณะนี้ก็คือดิฉันได้เตรียมนะคะก่อนที่จะ,ะเข้ารายการเตรียมไว้เรียบร้อยหุ้มนะคะหุ้มก้านไว้ให้เรียบร้อยแต่ว่าผึ่งไว้นานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บพักไว้ในถุงนะคะก็จะเริ่มที่นะคะส่วนนี้เมื่อเราไว้เรียบร้อยก้านเห็นไหมคะเริ่มแข็งจับอย่างนี้ไม่บุบนะคะท่านผู้ชมเราก็จะมาใส่ใบใบนะคะเสียบใบนะคะใบจะอยู่เป็นคู่ว่าช่องใบเนื้อแข็งไปนิดนึงเราก็ต้องเจาะนะคะเจาะก้านส่วนสำหรับก้านอย่าให้ก้านลวดคดนะคะถ้าลวดก้านคดแล้วเราจะเสียบใบได้ยากส่วนตรงนี้คือเนื้อแข็งไปนิดนึงนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นคู่ใบนะคะคู่ใบต่อไปก็คือนะคะจะอยู่สับวางนะคะจะอยู่สับวางกันแต่ต้องอยู่ตรงกันข้ามในลักษณะอย่างนี้นะคะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็นะคะในข้อต่อมาก็ใส่ชนิดที่ว่าสับวางนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมผิวนอกผิวนอกแข็งนะคะเนื้อในยังนิ่มนะคะถ้าเป็นในลักษณะนี้เสียบใบนะคะก็ที่โคนของตุ่มก็จะฉีกออกมาได้นะคะส่วนนี้คือต้องผึ่งไว้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทําเตรียมส่วนประกอบหลายๆช่อในลักษณะนี้นะคะเรารับถนัดหลายๆช่ออย่างนี้เมื่อเสร็จของแต่ละช่อแล้วนะคะเราก็จะมาเพ้นสีที่ตรงบริเวณตุ่มดอกสีอะไรเราก็เพ้นดอกสีนั้นนะคะสีชมพูเราก็ใช้สีชมพูช่วยที่ข้อนะคะแต่ละข้อนะคะใช้สีแต้มนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังคงให้เห็นสีเขียวอยู่นะคะทุกทุกช่อนะคะเห็นไหมคะส่วนข้อพวกนี้ก็จะเป็นใช้สีชมพูแต้มนะคะเมื่อทุกทุกช่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะนำแต่ละช่อมาประกอบนะะก็ยังคงให้แต่ละก้านนั้นยังคงมีความชื้นอยู่เสียบที่โคนใบนะคะโคนใบพยายามไม่ให้ทะลุให้ก้านแนบกับนะคะให้ก้านแนบกับใบนะคะถ้าหากว่าทะลุก,ก้านก็ทำให้ช่อของก้านไม่สวยจากนั้นเราก็ตรงนี้อาจจะใส่นะคะช่อล่างนะคะถ้าเราต้องการทำเป็นต้นนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะทำจำนวนมากนะคะในแต่ละช่อเราก็สามารถที่จะที่ต่อแต่ละข้อนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใส่สองช่อดอกก็ได้นะะแต่อย่าให้ลวดทะลุน
นะคะต้องประคองนะคะส่วนนี้คือต้องประคองในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ต้องรอพักนะคะรอพักให้ให้ส่วนอรอยต่อนะคะทั้งหมดแห้งให้สนิทนะคะแล้วเราถึงค่อยมาหักคอหักตรงข้อหรือคอดอกบ้างนะคะจะให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าหากเราไม่รู้จักจัดดัดดอกนะคะดัดช่อดอกหรือช่อใบนะคะความเป็นธรรมชาติก็จะไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับดอกบานเย็นนะคะท่านผู้ชมคะก็ต้องพิจารณานะคะจะทําได้สวยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า,าเราได้ฝึกฝีมือในการปั้นนะคะในกรณีนี้ก็คือใช้สองช่อสองสีซึ่งผสมสีในครั้งเดียวในครั้งเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะได้ดอกบานเย็นสองสีนะคะเป็นสีชมพูอ่อนและก็สีชมพูแก่นะคะลองอจำลองว่าเราได้ตัดกิ่งนะคะหรือว่าช่อดอกของดอกบานเย็นนะคะนำมาปักลงไปในแจกันแก้วแล้วก็เหมือนกับเราใส่น้ำท่านผู้ชมอาจจะใส่เรซินลงไปก็ได้หรืออาจจะใส่ก้อนหินนะคะใส่ลงไปเหมือนกับว่าเราตัดช่อของบานดอกบานเย็นนะคะแช่น้ำก็จะเป็นช่อดอกไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านหรือนำไปอมอบให้กับใครนะคะก็สามารถเป็นดอกไม้ที่ที่สวยงามแล้วก็ไม่ยากส่วนนี้ก็คือเป็นดอกไม้เขาเรียกว่าดอกไม้ทรงกลวยนะคะแต่เป็นลักษณะของกลวยเล็กๆทีนี้ในกรณีที่เราต้องการนะคะทำเป็นดอกตูมหรือเป็นลักษณะของดอกแย้มก็ให้จับนะคะดอกบานที่ยังพอหมาดหมาดอยู่นะคะแต่ส่วนเกสรเราก็จะ,ะตัดให้สั้นนะคะเกสรจะโผล่ออกมาเมื่อดอกดอกนะคะจะบานแล้วก็จับขยุ่มนะคะเราก็จับขยุ่มให้เป็นดอกแย้มนะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะได้ดอกนะคะขนาดไหนบ้างนะคะความสวยความงามของดอกไม้ก็ต้องมีทั้งตูมเย้มบานนะคะขณะนี้คือยังนิ่มนะคะก็ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะคะว่าจะทำให้คอดอกนี้หมุนได้นะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะให้ให้แห้งสนิทนะคะแห้งสนิทแล้วเวลาหมุนคอต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าอดอกไม้ที่เราปั้นนะคะในบางช่วงหรือขั้นตอนแต่ละบางขั้นตอนเราก็ต้องการให้แห้งแต่ในบางขั้นตอนเราต้องการให้หมาดนะคะเช่นอย่างเราต้องการทําดอกแย้มเราก็ต้องปรับกลีบดอกในช่วงที่หมาดนะคะแต่ถ้าเมื่อเราต้องการที่จะใส่กลีบเลี้ยงก้านดอกเหล่านี้เราก็จําเป็นที่ต้องให้แห้งเมื่อเราดันกลีบเลี้ยงเข้าไปนะคะกลีบเลี้ยงก็จะได้ไปชนคูนก้านที่แห้งสนิทแล้วนะคะแล้วเมื่อจะนำไปประกอบกลีบเลี้ยงทุกกลีบเลี้ยงควรจะแห้งสนิทนะคะเพราะเมื่อเรานำไปเรียงเข้าช่อนะคะกลีบเลี้ยงก็จะไม่เสียรูปทรงนะคะส่วนต่างๆหรือขั้นตอนแต่ละขั้นตอนท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคุณภาพของดอกไม้จะเหมือนธรรมชาติต้องเข้าใจขั้นตอนนะคะถ้าหากว่าเราเร่งรีบจนเกินไปก็จะทำให้ลักษณะหรือรูปทรงของดอกไม้ของเราเนี่ยผิดธรรมชาติแล้วเลยกลายเป็นว่า,าเราเป็นคนที่มีฝีมือที่ไม่ดีนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากท่านผู้ชมมีสิ่งใดสงสัยสามารถติดต่อไปได้นะคะที่ดิฉันเบอร์โทรศัพท์081 0816143121สำหรับในวันนี้นะคะก็เวลาได้หมดลงไปแล้วดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจาอุทิพัฒน์ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ